1997 e questa canzone Quelli che ben pensano era su tutte le radio perché Anna già ha fatto veramente un pezzo grandioso che a mio avviso in quel periodo ha proprio fatto un boom incredibile perché mentre c'erano molte canzonette, molte melodie facili c'era lui invece che dava la priorità alle parole e veniva fuori con questa canzone che parlava di arrampicatori sociali nel video musicale mi racconta una giornata tipo di un tassista che prende persone di tutti i tipi e persone anche che nascondono dei segreti in qualche modo con quella canzone ha denunciato un, un'usanza tutta italiana dell'apparenza cioè io sono quello che, che mostro sono quanti soldi ho, sono quello che mi compro, poi non importa quanti debiti io abbia. E in fondo questa è la natura del rap. È denuncia. Per me che ho fatto anche un po' di freestyle, comunque ho, ho esplorato questo mondo in passato, soprattutto negli anni 90, in Sardegna. La parola è fondamentale. Le parole sono quelle che fanno la differenza. Perché noi diciamo qualcosa e portiamo un messaggio e quello che rimane è la parola. In America eh, il rap era stato definito come la BBC dei neri, quindi insomma è quasi capito un, un megafono, ecco, di, lo era nei ghetti americani e lo è anche comunque nella nostra terra, in Sardegna, ed è molto importante che, che il messaggio venga rispettato, cioè, ci deve essere comunque sostanza, questo sicuramente è, è una, una cosa fondamentale, sono sempre stato molto attento a, a dare un senso a un testo, a, a una canzone, a, a una rima, eh, che possa comunque dire qualcosa, potrebbe anche ecco, essere un messaggio che va un po' in controtendenza o comunque che deve sempre comunque causare una, un caos, no? una rottura. Questa razza con Stiamo Giù avete parlato dei minatori del Sulcis. Noi, essendo sulcitani, cioè in qualche modo abbiamo sempre comunque avuto un, un punto di riferimento, capito, ad Iglesias. È terra appunto di miniere, di progetti industriali falliti tranquillamente. Infatti il video fu girato anche in questi ambienti comunque ormai fatiscenti. Il sogno post-industriale svanito, cioè nel nulla. Ci sono persone che hanno dato la vita, il sangue, il lavoro, il sudore, in nome di progetti industriali che comunque non, non hanno portato poi nulla. No? non hanno creato sviluppo nel futuro ma solo macerie, ferro, ruggine e quant'altro quindi era un po' diciamo un, un testo stiamo giù un po' amaro ecco. ma soprattutto nel testo stiamo giù si mette a veloce il sulcis cioè il fatto che è una terra quasi sotto suolo capito? non sopporta essere la razza morta e ogni aborta posso senza forza L'ironia per me è stata anche una forma di anticonformismo proprio, cioè la musica ben etichettata aveva le parole giuste al momento giusto, il tema giusto, nel modo giusto, mi sembrava tutto troppo perfetto. Ironia è quel qualcosa per me che scardina un attimino lo schema del dover essere in un certo modo, dover confezionarsi al mondo in un certo modo, invece apparire un po' più come si è. L'ironia alla fin fine è il codice per me anche di eh, cattura, attraverso la quale riesco comunque a carpire l'attenzione del pubblico. Però c'è sempre una, una sfaccettatura che dietro vuole comunicare qualcosa a livello 
sociale oppure semplicemente trattare delle problematiche molto spesso vicine più alla sardità che non ecco, sono molto ovviamente legato a, alla mia condizione, al mio spazio, al mio luogo e quindi spesso e volentieri tratto di più delle cose che vivo e stanno nella mia realtà, nella mia zona. Il mio spazio di vita. Dorga Lisfaina, sì. La canzone è nata buttando due, due frasi, come del resto la maggior parte delle canzoni, buttando due frasi così che uh, mi piacevano, le avevo che mi ronzavano in testa e è venuta fuori questa storia dove ho tirato dentro quello che al momento era ancora un tema abbastanza caldo, si parla degli anni 90, ne parlai in un modo ovviamente ironico, però questa canzone è quella che meglio rappresenta il mio modo di essere musicalmente perché ci sono tutte e due le facce della medaglia ben rappresentate, un argomento bello tosto serio ma comunque l'ironia. E ma ricordo bene quando vengo bischellino, giocando in otto dia, sacca e poni o nascondino, vitti mi ciocchetto su, sempre in saia, e a sotto dei merini mi serri alla mamma mia. C'è molto, molto racconto di quello che succede qua e non necessariamente qua. Eh, c'è molta attualità ma mh, ci sono anche molte cose del passato che, eh, che servono per, mh, conoscere, per, per conoscere meglio l'oggi. Eh, più che contestazione, mh, perché eh, la contestazione è il momento in cui tu vai a contestare qualcosa a una controparte, nella musica in realtà è comunicazione, c'è ogni tanto anche un punto di vista che è quello nostro, c'è ogni tanto anche semplicemente dire avete mai notato questo, questo e quest'altro? Avete mai messo in relazione questo con quest'altro? Eh, sono testi che cercano di, di porre l'attenzione eh, talvolta su, su cose che non, nessuno magari ha, ha mai sentito oppure storie che sono state dimenticate. Spesso c'è un punto di vista mh, parecchi pezzi. Se, se le nostre posizioni sono abbastanza leggibili in chiave antagonista rispetto allo, rispetto allo stato di cose presenti in Sardegna e, e non solo, ehm, tuttavia si tratta di una relazione, la contestazione vera e propria è quando oh, avviene in piazza o nei, o nei luoghi deputati ad essa, è una musica che vuole, vuole raccontare, vuole parlare di un, di un sacco di cose delle quali o non si è parlato abbastanza o si è parlato male o non, non si è mai parlato oppure sono riflessioni anche punti di vista che, che proponi a chi ha voglia di ascoltare con Boga San Manu si mette l'accento su quelli che sono i poteri forti sì, possiamo chiamarli poteri forti a volte sono eh, molto più deboli se da una parte c'è una maturazione grossa della società per cui eh, questi, questi giganti di cartone, no? quei poteri forti, eh, ma l'ha detto lui, cioè che tu arriva la verità, quello con la sveglia, eccetera, erano, ehm, sono più riconoscibili e cadono più in fretta. D'altra parte eh, però c'è sempre una um, disinformazione di massa, per cui ogni volta che succede qualcosa di nuovo tu devi andare a informarti da zero e capire che, che cosa sta succedendo, non c'è nessuno che ti fa passare questa informazione. E quando parlo di nessuno significa organi di informazione e forze politiche. In Sardegna abbiamo una, tra l'altro una tradizione di, eh, di vittorie nelle lotte contro l'occupazione militare che altri ci invidiano. Abbiamo la, la, la lotta di Pratobello, ma c'è quella di, di Terpenia e quella del Sinis, rispettivamente anni 60 e 80, delle quali non si parla mai. Queste potrebbero essere le canzoni, Sto, raccontare le storie che non sono mai state raccontate.
occupazione militare come Capo Frasca, come Guerra e via dicendo. Voi siete andati diciamo anche oltre la musica. In quanto attivisti ci attiviamo. Forse tu ti riferisci al discorso di Azetta Namusnart, che è un progetto che è nato nel 2007 proprio con, con l'azione eh, alla quale tu ti riferisci, credo che, che al Clear Lab, quella di sì. aver portato in piazza delle sostanze chimiche e esatto. aver denunciato la cosa uh, dicendo spostando poi l'attenzione sui 2500 ettari di terreno inquinato e mettendo chi, chi governa davanti al fatto compiuto. Adesso queste sostanze sono qui e è, è, è di vostra competenza smaltirle. Malani e Malasotti, voi criticate la presenza dei poligoni e il degrado industriale. L'italiano è, è malati e cattivi soldi, quindi tutto quello che ci hanno, che 150 anni di colonizzazione italiana ci ha portato. Che noi non abbiamo additato mai l'operaio in quanto complice del fatto che inquini la terra, ma puntualmente a chi governa ha sempre lavorato bene a questo livello e ha fatto sì che eh, questa guerra tra poveri finisce con uh, lo scontro tra contestatori, se li vogliamo chiamare così, eh, e chi invece sceglie eh, il compromesso del lavoro uh, a discapito dell'ambiente e della salute del cittadino, cosa che poi è equivalente nelle aree militari. Ma che cacchio di lingua parli? Siamo italiani anche in Sardegna, no? Parla italiano! E parla italiano! La lingua nei loro pezzi è anche un elemento fondamentale perché quando poi si porta avanti un, un certo tipo di messaggio eh, lo si vuole dire anche in un certo modo. Negli anni è diventato un rapporto, il mio rapporto è un rapporto proprio di amore, è un amore però mh, sofferto perché, perché vedi che sta male quella lingua. E ogni tanto mi cerco anche cose nuove, no? anche parole che, non, che io non utilizzo, che non utilizzano neanche gli altri, però la metti in un contesto, viene compresa e la stai facendo vivere quella parola. Ho modi di dire che magari capisco benissimo, perché, però non utilizziamo mai verbi, eh, e che anche questa è una cosa che mi piace moltissimo fare. Ovvio non puoi fare tutto un pezzo così, però inserire eh, Maria Vilonzana in realtà significa il sogno e i soldi o addirittura il ministro delle finanze. Io ti ho fatto una canzone e l'ho inserita, no? E tu senti il ritornello, ti suona, capisci di cosa sto parlando? O forse no, però ci sta. E, e quindi, quindi la cosa è boh, rif la rifai rivivere. Una parola ogni tanto, io lo, lo faccio apposta, è proprio una cosa che mi, mi piace farlo, sperando che abbia un senso. E, sì, è un rapporto a Una persona da sola può fare poco. Tutti insieme, con delle strutture, possiamo fare moltissimo. In questo cazzo è mondo e perdizioni, ci corri scatto. Noi, eh... Raccontando appunto la nostra quotidianità e lo facciamo penso lo facciamo tutti i santi, quando arriva un discorso talmente intimo tra amici che stai raccontando, il fatto di switchare nel pannare il sardo diventa naturale, perché io lo sento molto più, cioè quasi un, un codice, cioè non è ce lo diciamo tra di noi, però è più, eh, come si dice, più profondo, cioè perlomeno a me prende molto più a cuore e riesco a comunque a rendere molti più concetti. C'è il senso del concetto perché comunque tra la cadenza e l'uso di determinate parole rendono molto di più ori, c'è la musicalità, la sonorità, la tecnicamente c'è l'incastro delle rime, la metrica è più fluente rispetto a un italiano, cioè. a una lingua italiana, cioè, ti dà una miriade di scelte, di concatenamenti, di soluzioni che con l'italiano si ha, ma, ma poi anche per differenziarci, ma non è stata una scelta e non ci siamo imposti di dire 
facciamo rapping sardo l'abbiamo fatto e basta noi siamo sardi e il sardo ci appartiene è comunque la lingua che ci connota e c'è un profondo legame che anche loro eh, nei loro pezzi hanno trovato con la lingua è un modo anche per tenerla viva poi alla fine perché sono documenti che restano cioè se mi va compongo anche in italiano non demonizzo affatto capito il... dipende da che cosa voglio comunicare se... però sostanzialmente ehm il passaggio no, nel farlo in lingua sarda è semplicemente normale non è una cosa eh, come dire un po' speciale no? per me la lingua sarda è la mia lingua quindi io parlo in sardo fuori in sardo dubazzo in sardo eh, ed è normale la, la lingua dovrebbe essere normale appunto non deve essere una cosa eccezionale o, o in qualche modo capito esotica no? è una cosa che viene naturale il sardo poi tra l'altro è una bella lingua per fare il rap perché è molto corta mentre l'italiano è molto tecnico quindi ha un vocabolario sterminato l'italiano rispetto al sardo il sardo passa più per metafore capito per eh, per significati diversi capito ha, po ha meno vocaboli però ha parole più corte soprattutto il sardo campidanese nella, nella sua variante quindi è, è più drucci capito è più drucci queste parole con la x g capito è, è bello è proprio ti dà la possibilità di, di scrivere eh, bene di, di far viaggiare proprio la metrica e musicale anche molto l'italiano è più, più tecnico più... però offre moltissimi vocaboli quindi è bello anche a misturare no? cioè mm. Picasa italiano, buon esempio Susadru, un po' di inglese bello, cioè scrivere anche sperimentare capito? il rap è anche letteratura alla fine come le canzoni sono, per me sono letteratura se sto tu buono non lo so se mi va oppure no Se ci stai non lo sai non ci lasceremo mai E lo vieux te papà e già tem dici tu ma se mi vede papà Se per che te se me la sta te va Il sardo mi dà una forza considerevole perché eh, la sento lingua madre Questa è la cosa più importante E quando parti a uh, fare un freestyle dove il, uh, il compromesso non esiste ovvero non importa se sbagli se una rima non la becchi ma l'importante per quello che, che è il mio modo di vedere il freestyle è, è dare e dire pescando da dentro quindi come puoi uh, in quel caso uh, forzare la tua improvvisazione uh, in una forma linguistica o, o usando magari degli stereotipi che non ti appartengono. In questo caso per me eh, il sardo è la forza di una radice, quindi sento che è mio. Nel momento in cui io mi libero per esprimermi, mi esprimo come meglio mi sento e il sardo è questo. Però l'italiano ovviamente ugualmente sta entrando a far parte della mia improvvisazione, se non altro come ginnastica anche per rendermi comprensibile a chi ormai tristemente il sardo in Sardegna non lo capisce più. Quindi si usa anche l'improvvisazione in italiano, perché no? Però se devo scegliere, scelgo il sardo. Se stiamo in macchina cicca sul riscaldamento, i te che se scarescia a se a 500 L'indipendentismo non è un'ideologia, un innanzitutto, è un'idea che la Sardegna possa autodeterminarsi, è un fatto che è di coscienza, quindi di recuperare la propria storia no? per capire chi siamo, dove stiamo andando e quindi sentirci popolo, popolo che può 
prendersi questa grandissima responsabilità cioè il fatto di svegliarsi e di dire boh deo no seo italiano deo seo sardo non è una cosa semplice cioè è una cosa profonda ci sono per me delle cose importanti che sono identitarie eh, la lingua in primis eh, la coscienza della possibilità che sono eh, limitate al tuo spazio a quello che la Sardegna può offrire è quello che invece non possiamo permetterci di fare come il grande errore che è stato in passato l'industrializzazione il renderci perennemente schiavi di quel sistema che eh, è diventato eh, lo status al quale conformarci ci siamo vergognati di essere dei pastori però poi siamo diventati gregge e cosa è peggio dell'essere dominati o di essere liberi di essere pastori di produrre quello che davvero tu hai definirsi ideologicamente indipendenti l'indipendentismo secondo me è una necessità sì mi definisco tale però mi piace ancora definirmi da ragazzo ero anarchico poi sono insomma contraddizioni a volte diciamo che sono, sono rimasto comunque eh, legato alla cultura libertaria e anche legato alla, alle alle, alle grandi ideologie ovviamente oh, un libertario socialista un, un po' perché sono anche pieno di contraddizioni sono indipendentista ovviamente però quello non è di per sé non è da sola non è un'ideologia mi piacerebbe anche che domani fosse una necessità riconosciuta da tutti anche perché l'alternativa è, è, è impronunciabile è la realtà che stiamo vivendo oggi siamo il posto più militarizzato d'Europa forse al mondo eh, considerando che il nostro è un, il nostro, la nostra terra è ricchissima di risorse naturali storiche culturali e umane. Noi ci raccontiamo sempre come eh, e voi tassusardo non è buono eccetera, guarda a caso come va fuori e eh, incontra sempre fortuna, mh, mai un, un fallito, quindi evidentemente nel nostro DNA non c'è scritto quello, anzi c'è scritto di gente che ha voglia di riscattarsi. Non, ho, non è un'ideologia, un è una necessità. Forse notizia di oggi, la famosa agenzia delle tratte sarde è stata bocciata dall'Italia. Questo è perché siamo una splendida regione a, a tutto speciale, ma di speciale ci hanno fatto noi, la prendiamo specialmente nel culo. Cioè, L'Italia è penso uno degli ultimi esempi eh, da, da, prendere, eh, da prendere in casa, quindi dice, ah ok, il sistema Italia funziona. Eh, va bene, inglobiamoci con loro e andiamo avanti invece ci hanno regalato questo e il fatto che la nostra musica dica quello è un'esortazione perché alla fine con la musica è ciò che noi ci considerate un qualcosa di buono quindi che va anche oltre i confini della Sardegna ben venga, quindi poi abbiamo, non abbiamo bisogno che arriva il manager romano ci dice beh vi faccio fare i soldi vi porta cioè siamo in grado di farlo noi e su chi è sti toccata si finisci dai tocca da comprare del bottega del video e no a sagrai abbiamo ancora la possibilità grazie al fatto di essere anche isola se vuoi di isolarci però da quello che è male cioè da quello che non funziona lo stiamo vedendo come non funziona in giro quindi non dobbiamo fare copia e incolla di quello che va male dobbiamo solo ottenere buono quello che abbiamo quindi la sardità per me è questo e cerco di portarla poi nella musica, come prima si è parlato nell'improvvisazione o nei testi originali dove si, si scrive ironicamente ma paradossalmente dici molto di più attraverso quest'ironia che non in, in chissà quale altro modo perché la gente ti, ti, ti segue, non ho mai tirato su una bandiera ai miei concerti da una parte o dall'altra, dico semplicemente quello che credo per me sia bene o male ma non penso che un artista debba chiamarsi fuori dalla, dalla politica e guardare le cose eh, col proprio ovviamente occhio critico ma eh, senza essere schiavo di, di, un, di uno schema o di un sistema che sia poi appunto politico un vero artista secondo me è una persona che 
si rende libero nella creatività. Il mio impegno politico, la mia idea di, di Sardegna, ovviamente io la trasmetto nella musica, quindi eh, cosa c'è di meglio nel raccontare capito, questa idea che hai di Sardegna con il rap e con la musica? È un mezzo, un veicolo, è un megafono. Il potere che hai della parola è una cosa incredibile. Cioè tu sei lì davanti magari a centinaia di ragazzi e tu hai un microfono. E cazzo, e tu sei lì che hai un microfono e hai una grande responsabilità. Cioè di spiegare, capito, la tua idea e non di imporla. Quindi attraverso la musica io perlomeno voglio raccontare sempre tutto questo. Certo, non essendo manco pesanti perché il rap è anche un momento di svago, un momento di no, però tornando a bomba il messaggio è importante, io penso che la musica serva a, a questo, il rap, il rap in sardo serva a questo, il rap in genere anche se lo faccio in italiano, tutto questo e ancora di più io lo uso eh, nella musica, cioè lo, lo trasmetto attraverso e grazie soprattutto alla musica che colpisce i giovani è molto più di, di qualsiasi bandiera politica secondo me la musica può realmente contribuire a creare questo senso di unità del popolo sardo Sono di una terra che non ti ho lì la sai Che entra e sani mai che mai a te su tasa che attai Alessi gusta musica sarda da recordai Di onda ripa sa che ancora banto a sabordai Con l'ubirino a tutta rappresentai Anzi smano su pochi ne ancora in che rendi Combattendi togni a ti, poi si ti fendi Ma lo scattore spai sicuro ancora in noi Te ne si agita su dai questo fuoco che non smetti di abbruciai Tra l'udu che proi, tra bucca sa mala Tra chi non dona ma è soddisfazione pari Do riga do stata, ma tu stai musica te tu Sfradi, sei sorti, musica, chi sono musica, sarda. 